بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إفواتايو ني هستوريا فوبي يا تشو تشو فوندي تشاكيرينجيكو إسلاميك فوكيشن ترينينج كوليج Kirinjiko Islamic Vocation Training College ni chuo pekee cha Kiislamu cha ufundi nchini Tanzania kilichoanzishwa mwaka 2017 na kusajiliwa na mamlaka ya mafunzo ya ufundi Tanzania yani VETA kwa namba VET mkwaju KLM mkwaju PR mkwaju 2018 mkwaju C mkwaju 112 Kirinjiko Islamic Vocation and Training College ni chuo pekee cha ufundi cha Kiislamu Tanzania kilichoanzishwa mwaka 2017. Chuo hiki kinaanzishwa kutokana na azimu ya siku nyingi ya taasisi ya IPC ya kuwa na chuo cha ufundi ili kukabiliana na wimbo kubwa la vijana wa Kiislamu wasio na ajira huko mtaani. Mwaka 2016 mwezi Agosti ilikuhakikisha azima hii inatekelezwa vizuri na lengo linafikiwa. IPC iliamua kuanzisha kurugenzi rasmi ya vyuo vya walimu na ufundi na mkurugenzi wake wa kwanza akiwa ni mwalimu Msaume Sufiani Kiongosi ambaye ni mhitimu wa chuo kikuu cha Uislamu Morogoro yani Moon katika shahada ya sayansi pamoja na walimu yani Bachelor of Science in Education kwa mwaka 2016 na aliyekuwa mratibu elimu wa Islamic Education Panel mkoa Mtwara na Lindi kati ya mwaka 2009 na mwaka 2013 kazi kubwa ya awali ya mkurugenzi wa vyuo vya ualimu na ufundi ilikuwa ni kujifunza na kupata uzoefu wa uendeshaji wa vyuo vya ufundi nchini pamoja na kuwasiliana na mamlaka husika yani beta pia kupata miongozo mbalimbali mbali ya uanzishwaji na uendeshaji wa vyuo vya ufundi pamoja na kutafuta nguvu kazi yani wakufunzi na mafundi mahiri wenye taaluma ya ufundi Mnamo tarehe nane hadi tisa ya mwezi wa nne mwaka 2017 chuo kilifunguliwa rasmi na wanachuo walianza kuripoti chuoni kwa kozi zifuatazo Welding and Metal Fabrication Masonry and Brick Laying yani ufundi washing Electrical Installation yani umeme wa majumbani Information and Communication Technology ICT Secretarial yani uhaziri Design Sewing and Cloth Technology ushonaji pamoja na plumbing and pipe fitting yani ufundi bomba lengo la chuo malengo makuu ya chuo cha ufundi cha Kirinjiko Islamic Vocation and Training College ambacho ndicho chuo cha kwanza cha ufundi kilichoanzishwa na IPC ni haya yafuatayo mos kuandaa mafundi wa Islam mahiri katika ufundi study na walio waadilifu kiutendaji pili kuandaa vijana waislamu watakaweza kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya waislamu na jamii kwa ujumla jumla ya wanafunzi 94 waliweza kujiunga katika chuo cha Kirinjiko Islamic Vocation Training College kwa mwaka wa masomo 2017-2018 ni kama ifuatavyo Design Sewing and Cloth Technology waliripoti jumla wana chuo 22 na wote walikuwa ni wanawake Electric Installation wa ripoti jumla wana chuo 25 na wote walikuwa ni wanaume information technology yani ICT wa ripoti jumla wana chuo 10 wanaume walikuwa ni 4 na wanawake walikuwa ni 6 mason and brick laying wa ripoti jumla wana chuo 8 na wote walikuwa ni wanaume secretary yani hazir wa ripoti jumla wana chuo 7 na wote walikuwa ni wanawake welding and metal fabrication wao ripoti jumla wana chuo 19 na wote wakiwa ni wanaume plumbing and pipe fitting wao ripoti jumla wana chuo watatu wanaume mmoja na wanawake wawili hapa tunapata jumla wana chuo 94 wanawake wakiwa ni 37 na wanaume wakiwa ni 57 akitoa historia chuo hiki mwalimu Mfaume ambaye pia ni mkuu wa chuo alikuwa na haya ya kusema uh, chuo chetu Kirinjiko Islamic Vocational Training College ni chuo cha kwanza cha Kiislamu cha ufundi katika nchi ya Tanzania na kimeanzishwa mwezi Aprili mwaka 2017 na, na chuo hiki kinatambuliwa na mamlaka ya ufundi Tanzania kwa kifupi 
tunasema ni VETA ama Vocational Education and Training Authority. Chuo hiki kilianza na wanafunzi 94 na takriban kozi saba ndizo zilikuwa zimeamuliwa ziwe ni kozi za kuanzia na katika hizo kozi saba ni kama zifuatazo kuna welding and metal fabrication welding and metal fabrication ni mambo ya uungaji wa vyuma na ustadi wa kutengeneza vifaa vya chuma lakini kozi nyingine ambayo pia chuo hiki kiliweza kuanza nazo ni plumbing and pipe fitting ambayo katika lugha ya Kiswahili tunasema ni ufundi wa bomba ufundi wa bomba na namna ya kufitisha bomba za gesi na mifumo ya maji ya hewa na inayofanana kama hiyo E, vile vile tukawa na kozi ya tatu ambayo inaitwa electrical installation umeme wa majumbani na kadhalika kozi ya nne ni kozi inayoitwa masonry and brick laying kwa maana ufundi wa uwashi na utengenezaji wa tofali na kozi nyingine ni kozi inayoitwa design sewing and cloth technology teknolojia ya masuala ya nguo ama kwa kifupi ushonaji kwa maana ya ushonaji wa nguo mbalimbali nguo za kike nguo za kiume na kudaris nguo za kazi na masuala yote yanayohusiana na masuala ya nguo vile vile tuna kozi inayoitwa information and communication technology ama kwa kifupi tunasema ICT katika lugha ya Kiswahili tunasema ni tehama kwa maana teknolojia ya mawasiliano na habari e, katika tehama ama ICT wanafunzi wanajifunza program mbalimbali mbali, software za namna ya kudili na kompyuta na vifaa vyake lakini pia vile vile wanajifunza kwenye hardware namna ya utengenezaji wa kompyuta endapo itapata hitilafu katika vifaa vigumu hardware tuna kozi nyingine pia vile vile inayoitwa secretary of course kozi hii ni kozi ya uhazili inayowahusisha E, hawa watu wanaoitwa makatibu muhtasi na watu wa kushughulika na vifaa vya mambo ya printing e, uchapishaji utoaji na kala vitabu e, mambo ya binding na maswala ambayo yanahusiana na hayo katika kozi hizi saba kwa sababu chuo chetu ni chuo cha Kiislamu kozi hizi saba zinasomwa sambamba na masomo ya Kiislamu ambayo kila mwanachuo ni lazima ayasome na ayapitie na ayafanyie kazi kwa sababu mwisho wa siku hatuwezi kuzalisha mafundi ambao watakuwa hawana hofu na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala katika maisha yao kwa kuwa yeye ndio aliyewaumba na yeye ndio anayajua madhaifu yao na yeye ndio aliyeamrisha wanadamu waje kuitengeneza hii dunia kwa hiyo ni muhimu wakamjua Mola wao ipasavyo waweze kumwabudu inavyotakiwa na waweze kuistawisha hii jamii kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha kwa hivyo tuna masomo ambayo yanamsaidia kumjua Mwenyezi Mungu mwanachuo wetu anapokuepo hapa chuoni na baada ya kuhitimu. Kwa hiyo tuna masomo ya Qur'an tukufu. Katika Qur'ani tukufu kozi hii inahusisha swala la e, usomaji wa Qur'ani matini, usomaji wa Qur'ani kwa tafsiri 
na kuchambua mafunzo mbalimbali yanayopatikana na Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Idha jaa nasrullah wal fath. Itakaposhuka itaka nusra ya Mwenyezi Mungu na ushindi wa ra'aita an-nasa yadhuluna fi dinillahi afwaja na ukaona watu wakiingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi maku, makundi kwa makundi fasabbi basi litukuze jina la Mola wako bihamdi rabbika na umshukuru wastaghfiruhu innahu kana tawwaba na umombe msamaha kwani kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma sadaqallahu alazim A'udhu billahi minash shaitanir rajim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Bismillahir rahmanir rahim Kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehim Kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehim Thumma kalla sawfa ta'lamun kisha na wakome hivi karibuni watajua ukweli wake kisha na wakome hivi karibuni watajua ukweli wake alam naj'ali al-arda mihada alam naj'ali al-arda mihada je hatukuifanya ardhi kuwa tandiko je hatukuifanya ardhi kuwa tandiko wal jibala autada wal jibala autada na milima kuwa kama vigingi na milima kuwa kama vigingi wa kharaqna kum azwaja wa kharaqna kum azwaja na kutaku na tutakuombieni wanaume na wanawake tutakuombieni wanaume na wanawake kadhalika tuna somo la elimu ya dini ya Kiislam ambalo linagawanyika katika makundi ya tauhidi, fiki na tarehe na baadaye kuna swala la dawa na lenyewe linaingizwa katika mtaala huu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli miongoni mwa waja wake. Na hamna mja mwingine isipokuwa ni sisi ambao tunaokusudiwa. Kwa maana kwamba hakuna neno waja kwa ki, kwa kiumbo kingine tofauti na mwanadamu. Mwanadamu ndo ameitwa mja kwa sababu mwanadamu amepewa moyo na akili. Sasa mja ni mwanadamu kwa miongoni mwa waja ambao wanamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala hao ni wale ambao wamezama katika taaluma mbalimbali ndio mbali. waliokusudiwa hapa Sasa ukiwa haujazama katika taaluma mbalimbali ina maana wewe hauwezi kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini Kwa sababu wanadamu kapewa moyo na akili hivi vitu vinamsaidia aingie katika taaluma mbalimbali ambazo zinamsaidia yeye aweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala au aweze kumkadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia vile vile tuna somo la lugha ya Kiarabu walau mwanachuo akitoka hapa aweze kuwa na misingi ya kuweza kuzungumza lugha ya Kiarabu, kusoma vitabu vya Kiarabu na kuweza walau kusikiliza kwa uchache na kaelewa kinachozungumzwa katika lugha ya Kiarabu pia vile vile inaweza kumsaidia wakati anaposoma Qur'an akaelewa walau kwa kiwango kidogo Qur'an inasema kitu gani na licha ya masomo hayo ya Kiislamu kwa sababu ya umaalumu wa chuo chenyewe e, tuna masomo muambata na masomo e, saidizi kama ambavyo mamlaka ya ufundi Tanzania ilivyoweka na inavyotambua katika mtaala wake. Kwa hiyo chuo hiki kina masomo ya namna hizo tatu kwa mujibu wa mamlaka ya ufundi Tanzania lakini ina masomo ya Kiislamu yanayomsaidia kijana aweze kumtambua na kumwabudu Mola wake vile ambavyo inastahili. Mbali na ufundishaji wa kozi zilizoainishwa na ambazo mwanachuo amechagua kumekuwa na program maalumu ya malezi katika chuo hiki cha ufundi cha Kiislamu cha Kirinjiko. Ili mwanadamu afikie kuwa mtawala wa ulimwengu kwa niaba Allah tabaraka wa Taala, anahitaji malezi makini na ya muda mrefu. Malezi ambayo nia na madhumuni yake yanalenga kumtoa kiongozi mwadilifu 
na jasiri atakayesimamia haki na kutokomeza dhulma za aina zote katika jamii inayomzunguka uzito wa kazi hii ya kumlea mwanadamu ili aweze kuwa khalifa unaipandisha daraja kazi ya ulezi ukilinganisha na kazi nyingine za duniani ili kuimarisha malezi kwa wanachuo chuo cha ufundi cha Kiislamu cha Kirinjiko kina programu zifuatazo programu ya kwanza ni usomaji wa Qur'ani billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhatil buruj ഹുദ <Sessizlik> 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 ഹുദ്ദുമാലൂനബിൽ ശുഹൂദ ഹമീദ <Sessizlik> ഹരിയ <Sessizlik> ഹ <Sessizlik> ഇന്നുബിയുഡ <Sessizlik> ജീദ <Sessizlik> 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 ഫിറൗനവസമൂദീനീ <Sessizlik> ഫീലൗഹിം മഹ്ഫൂ 
في لوح محفوظ Toga mapil ni adhkar Dua ya kuamka kutoka usingizini Alhamdulillahi lazi Ahayana Baada ma amatana Wa ilahi nushu Tafsili Tafsili ya dua kutoka usingizini Yes mungu ambaye Amenivusha uhai baada ya kutufikisha na ni kwake tu kufufuliwa. Dua ya kuvaa nguo. Alhamdulillah lazi asani hadha sauba wala dhakanihi min hauli hauli minni wala kuwata. Tafsiri ya dua ya kuvaa nguo. Tafsiri ya dua ya kuvaa nguo. Sifa la Mwenyezi Mungu ambaye ametesha nguo hii Programa tatu ni mchezo na programa nne ni kazi za mikono na kutembelea wagonjwa wa hospitalini. Akitoa maelezo kutokana na programu hii mwalimu mfaume anasema Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, dhana ya malezi kwa mujibu wa Uislamu ni dhana ambayo ni pana na ambayo kwa bahati mbaya huwa inaeleweka vibaya na Waislamu na wale wasio kwa Waislamu wanaielewa vibaya ama wanaielewa kwa kiwango ambacho hakifiki katika kilele chake haiwi complete wengi wanafikiri ukizungumza malezi ni kwamba mtu msalimie shikamo habari za asubuhi akakubebea mzigo akawa amemaliza lakini dhana ya malezi inakwenda eh, inakwenda mbali zaidi na ni neno ambalo ni pana Malezi ni dhana ambayo inaambatanisha pamoja na heshima na adabu ya kawaida lakini malezi maana ni kumuandaa kijana kwa ajili ya kuja kuinufaisha jamii kuja kuiboresha jamii na mazingira yake na wanyama na mimea kwa ujumla ni kuwa khalifa kwa maana naibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii ardhi ndio dhana ya malezi. Mtu anaweza akawa na heshima lakini akawa dhalim. Akawa na heshima, akawa anasaidia watu mizigo lakini akawa hana lengo lolote au hawezi kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ipasavyo. Kwa hiyo kwa ujumla dhana ya malezi inahusisha na dhana pana ya ukhalifa kwa maana ya kuwa manaibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii ardhi katika nyanja zote. Na kuwa manaibu maana yake ni kuhakikisha haki na uadilifu vinapatikana katika jamii. Yoyote ile ambayo atakuwa anaishi. Na ili ndio lengo la kuletwa Nabi Adam alayhi salam kama anavyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an Suratul Baqara aya 30 kwamba wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilum fil ardhi khalifa na wakumbushe pindi Mola wako aliposema kuambia malaika mimi nataka kumpeleka katika ardhi khalifa na wale malaika wakasema atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima kwamba utajalia huko kiumbe ambaye ataleta ufisadi atamwaga damu nahanu nusabihu wa nuqaddisu laka sisi tunakusabihi na tuna tunakutakasa tuko hapa kwa maana ya kwamba malaika ni kama wanasema tufanye sisi tuwe makhalifa tuwe manaibu wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini Allah akakataa na akawaambia inni a'lamu ma la ta'lamun kwa hiyo dhana ya ukhalifa tunaweza kuipata katika sura al-Baqara na sura nyingine sura nur aya 55 na sura ya sura tauba aya 61 sura 58 aya 
na aya nyingine mbalimbali mbali. na utakuta mifano ya watu waliokuja wakaitumia elimu yao kuinufaisha jamii kuliko kujinufaisha wao binafsi tuna mfano wa mja wa Allah Dhurkar 9 ambaye alikuwa ni mja aliyowasaidia fundi mahiri injinia mahiri aliyowasaidia watu wananchi wa kazi wa eneo ambalo juju wa majuju walikuwa wakileta fujo na walikuwa hawana uwezo yeye akawachanganyia shaba na chuma kwa ajili ya kuwaletea manfa katika jamii na kadhalika mitume wote takuta namna walivyofanya e, walifanya katika mtindo wa namna hiyo hiyo walijifunza walisomesha walipata elimu kwa lengo la kuhakikisha jamii inastawi na inakuwa na hadhi inayotakiwa na malezi uchukua muda mrefu sana malezi ya kumlea binadamu binadamu analelewa kwa kiasi kirefu sana kwa muda mrefu sana kuliko kiumbe yoyote kuku atazaliwa leo na ataanza kutembea lakini binadamu atazaliwa ataanza kunyonya atatambaa ataanza kutembea atasimama na mpaka anakuja kuachana na mzazi wake katika malezi ni imepita miaka 25 ama 30 Kwa nini malezi ya binadamu yawe marefu hivyo kwa sababu ana kazi nzito sana inayohitaji high training kama zilivyokuwa fani za uendeshaji wa ndege zinahitaji muda mrefu wa kusomea na fani nyingine zote makini na muhimu zinachukua muda mrefu kwa sababu ya namna nature au asili ya kazi ambayo anakwenda kuifanya Kwa hiyo katika chuo chetu tuka set program mbalimbali mbali za malezi ili tuweze na sisi kufanya jukumu lililofanya mitume na ambalo ni agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kwa hiyo tukawa na program mbalimbali mbali za Qur'ani tuka set program tunaita mpango kazi wa Qur'ani mpango kazi wa adhkari mpango kazi wa utunzaji wa mazingira na mambo ya huduma za kijamii tukaiweka katika mpango maalum na namna ya usimamizi na ikaanza Alhamdulillah ika ikafika ika ikaenda kama ambavyo ndajaribu kueleza lakini changamoto kubwa ambayo tulikutana nayo katika program hizi za malezi na hawa vijana wetu wa mwanzo ni kwamba vijana hawa ni vijana wa mtaani ni vijana ambao walikuwa mtaani mmoja kwa moja kwa hivyo wana lugha za matusi babe usiokuwa na maana na mambo mengine mengine hawajawahi kuswali kabisa wengine kwa kijana mmoja anakumbuka anapomwambia kiamu laili alikuwa hajui hata nini maana ya kiamu laili sembusi sasa hizo swala nyingine nazo siko kwenye shughuli hiyo kwa ni vijana ambao kwa kweli kudili nao ilikuwa ni kazi kubwa lakini kama ambavyo pia umejaribu kuwaona e, wakati unahojiana nao na kuwasikiliza kwenye program mbalimbali unaona kwamba kuna kuelekeo chanya kwa kiasi fulani kufika mahali kwamba wa, wamesogea changamoto nyingine tuliyokutana nayo kwenye malezi ni upande wa walimu hawa vijana kama tulisema wako extreme yani vijana ambao wako katika hali walikuwa kwenye hali ambayo ni mbaya sana kwa hiyo ilihitaji kupata walimu ambao ni mahiri waliosomea taaluma ya ualimu na wanaoweza kuudili na watu wa korofi kwa tulipata changamoto kidogo kwamba walimu wetu hawakuwa wazoefu sana lakini walijitahidi kwa kadri walivyoweza changamoto nyingine ya tatu ni kwamba wazazi walikuwa na matarajio makubwa makubwa sana kwa hiyo watoto wao wote wa korofi walioko huko mtaani wakawa nawaleta hapa kwa kutarajia kwamba hapa bwana mtadili nao na ukiwa mkorofi shauri yako nitakupeleka kilinjiko. Kwa hiyo matarajio ya wazazi sasa hayo yanapelekea pia kazi kuwa kubwa na iwe constantly kila siku watu wafanye kazi kubwa zaidi. Kwa kimsingi hizi ni changamoto chache ambazo naona pengine naweza kuziainisha katika muda huu. 
e, kwa ujumla programu hii ya malezi imekuwa na manufaa manufaa makubwa manufaa makubwa ni imani yangu mimi hata kama vijana wale hawakuweza kukaa hapa wakakaa vizuri e, mpaka wana mahitimu tunatumai watakaporudi nyumbani watatoa mchango mkubwa sana na watakuwa tofauti kuna kijana mmoja nilikuwa nikiwasiliana naye ambaye baba yake ni muuza pombe mama yake ni muuza pombe sasa akifika kule nyumbani anasema bwana yeye haachi swali yani haachi swala na hachelewi swala na huyu kijana alikuja hajawahi funga maisha yake yote funga yake ya kwanza ameifungia hapa katika chuo cha ufundi Alhamdulillah inakwenda vizuri. Sasa akawa ananisimulia baadhi ya hadithi au baadhi ya e, vitu vinavyojitokeza huko nyumbani. Anawaeleza wazazi wake kwamba kuuza pombe ni haramu. Lakini wazazi wake anamwambia bwana sisi ndio tunakulipia ada kwa kutumia hizi pesa sasa unatakaje tusikulipia ada au iweje sasa anaeleza ile changamoto ya familia changamoto ya familia e, nyumbani kwao na ile sasa unafanyeje kifika hapo unaelezaje e, lakini kuna vijana ambao walikuwa hawawezi kabisa kusoma Qur'an lakini alhamdulillah Juzi kumekuwa na mwalimu wa Qur'ani anawafanyia mitihani ya kuwasikiliza Qur'an. Kwa namna mtihani alivyoseti ameonyesha kwamba vijana wengi wao kwa pasenti kubwa zaidi ya sabini wanaweza kusoma Qur'ani vizuri. Lakini yuko kijana mmoja binti anaitwa Enirenja Mbwambo na yeye alikuwa hajui kabisa kusoma Qur'ani lakini leo anaweza kusoma Qur'ani na huko nyumbani akienda anasema anawafundisha dada zake. Anafundisha dada zake na anafundisha mama yake. Na mama yake anafurahi sana kwa programu ambazo ziko hapa. Lakini kama ulivyoweza kuona ndugu mtangazaji umeweza kuona vijana baadhi yao wamehifadhi azkari vizuri, wanazisoma vizuri na walau kwa kutarjama kwa tafsiri wanazielewa zile adhkari. Kwa hiyo ni adhkari ambazo za kulala wakati wa kuamka, wakati wa kutembea, wakati wa kurudi nyumbani, wakati wa kuvaa nguo mpya, dua unayomwombea mtu aliyevaa nguo mpya. Kwa hiyo kimsingi ni programu ambayo tunasema imetusaidia. Lakini pia kuna mzee mmoja ambaye anaishi jirani na mwanafunzi wetu mmoja anaitwa Fatuma huko Moshi. Yeye anajaribu kueleza namna yule binti alivyomfahamu na familia yake. Anaeleza kwamba kwa kweli yule binti namna alivyokuja alivyokuwa anakuja chuo na namna alivorejea amekuwa na tofauti kubwa sana. Na yule kijana yuko hapa ni binti na alhamdulillah kila siku ya Jumatatu na Alhamis lazima afunge. Na ye, na muda mrefu pia hajawahi funga, yani lakini mazingira yamemwezesha, yamemsaidia. Kiujumla kuna pamoja na kwamba hawajafika kwenye levo kubwa sana ya kuwategemea kwa maana ya vijana kusema sasa hawa alhamdulillah hapo walipofika tumemaliza lakini wako tofauti sana na ambavyo walikuwa wamekuja wakati wa kuripoti na kama unavyoona tuna baadhi ya vijana wengine huwakosi kila kiamu laili kila siku ya Mungu vijana kama watatu ama wanne yeye ukianza takbira ya imam yuko pale msikitini na kama unavyoona haya mazingira wanafanya wenyewe na wengine wale kule ni wenyewe wanaweka ratiba yao wanafanya mpaka usiku wanafanya kwa hiyo tuna imani kwamba tume kwenye programu hii 
itakuwa na manufaa makubwa na wako vijana wengine walikuja wadogo kama huyo kijana ambaye anapita hapo pia kijana ambaye na yeye alikuwa hata kupiga mswaki kuoga ilikuwa ni shughuli kubwa na kufua nguo lakini leo ni kijana analeta manufaa makubwa ni moja ya vijana sita waliojenga hilo jengo hapo nao liona limesimama pale ndio hao ambao wamejenga ni vijana sita tu wamejenga wamesimamisha mpaka juu na kijana na kwenda vizuri kwa hiyo kimsingi tunaona kwamba ni programu ambazo sita tusaidia sana zita tusaidia isipokuwa zina changamoto zinahitaji training ya mara kwa mara zinahitaji kuhusiana subira kwa sababu ni kazi nzito ni kazi ngumu ni kazi ngumu kidogo ni kazi ngumu kulea binadamu ni kazi ngumu sana sio kazi ndogo na inahitaji kutokata tamaa uwe na mission na vision na uelekeo kule unakoelekea ni wapi lakini vinginevyo unaweza kufanya miezi miwili mitatu ukaishia pale ukaachana nayo ukaona kazi kwamba haina maana yoyote lakini kwa kweli ni kazi yenye malipo makubwa na matokeo yake unaweza kuyaona lakini haihitaji kabisa kukata tamaa ama ukafika mahali ukasema nimechoka yeah. mimi naitwa Mohamed Idi Senzota nafundisha masomo ya hisabati Engineering science pamoja na somo la fani e, la welding. Wanafunzi walipokuja hapa wengi walikuwa hawa, hawawezi, yani walikuwa hawajui baadhi ya vitu. Ne, wengi wamejifunza hapa tuseme. Wameanzia hapa hapa kujua namna kufanya kazi ndogo ndogo. Na sasa hivi nafikiri nao wanafunzi ambao wanaweza wakafanya vitu na baadhi ya vitu tayari umeshaviona tuna makabati, tuna tuna ma mawili baro tuna tuna viti tumeshatengeneza tumetengeneza vitu vya aina mbalimbali kutoka kwa wanafunzi ambao walikuwa hawa, hawawezi kabisa chochote mwanafunzi ambaye alikuja hapa bahati akiwa ana, anaweza kidogo alikuwa ni huyu ambaye mmohoji bwana magosu yeye kidogo alikuwa ana, ana, ana ujuzi kidogo lakini wengine wote walikuwa yani wameanzia kila kitu hapa kwa hiyo nasema alhamdulillah nalo darasa sasa hivi naweza nikalitumia kwa kazi mbalimbali mbali. kuna kazi nyingi ambazo tumefanya na tunaenda kulingana na ratiba zile ambazo tumewafundisha namna kufanya matengenezo kufanya matengenezo ya mashine zetu tumewafundisha namna ku, ya kuunda vitu vya aina mbalimbali tunawafundisha namna ku ya, 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 ya usalama ndani ya karakana tunawafundisha vitu vya aina mbalimbali ambavyo wakati si lazima kwamba kila saa mwalimu awepo karakana kufanya hizo kazi ina maana kwamba tumeshawatoa mahali fulani walikuwa hawawezi kabisa lakini sasa hivi unaweza ukawachia kazi wao mwenyewe ukawa unafanya mambo mengine na wao wakawa naendelea ukawa unakuja unawakagua wanafunzi tunaopokea kwa wingi veta ni wanafunzi wengi wale ambao ni watundu kikanuni ya veta veta zote nchi nzima zinapokea wanafunzi watundu sio kwamba ni veta ya, ya kinjiko tu ndio imeanza hapana kwa sababu mimi nimekuwa na shughulika na veta kwa muda mrefu kidogo kabla hata kuja hapa nilikuwa na shughulika na veta za changombe Dar es Salaam pale nimeshachulika na na veta nyingi lakini nature wanafunzi ambao wanaingia veta ni wale ambao wamesha unakuta huku wamepelekwa akashindwa huku wamepelekwa akashindwa huku wamepelekwa akashindwa kwa hiyo wengi wanakuwa ni wazito ni wagumu lakini unakuta kwamba mnakwenda nao taratibu unaendelea kuelewesha unakwenda nao mpaka sasa hivi unakuta kwamba umepata watu ambao wanaweza wakafanya kitu fulani cha maendeleo na katika dini ukakuta kwamba na wao wamerudi wame wamejirudi wanaanza kuwa waislamu wazuri nadhani mifano ni wenyewe walivyojieleza kwamba walikuwa katika hali fulani ambazo ni ngumu kabisa lakini sasa hivi wamesharejea wanaanza kwenda kumjua Mungu wao ni jambo ambalo tunasema alhamdulillah kozi hii inawanufaisha wanafunzi kwa njia mbalimbali mbali. kwanza wananufaika kwenye elimu ya dini ya Kiislamu 
wanapata kujifunza uislamu unataka nini uh, wa, wanatakiwa waishi wawe wawe watu wa namna gani wakawe wakawe waislamu wa namna gani huko nje lakini vile vile wa, katika kozi hii wanapata ufundi ambao ndio fani kila mtu anapata fani yake ile ambayo a, anaitarajia kwa hiyo tunategemea kwamba hapa wakitoka watakuwa ni mafundi wa tofauti na wale wa barabarani kwa sababu tunawafundisha uh, kitofauti na hata hao wenyewe wanaweza wakathibitisha kwamba fundi aliyeko barabarani na yeye aliyeko huku ndani kuna vitu wanavijua vingi tofauti na yule fundi aliyeko barabarani wenyewe wamekuambia kwamba wanajua sasa hivi material wanaweza wakachagua material za namna gani anaweza kaset current anaweza aka uh, akafanya kazi kulingana na viwango na zile standard ambapo kule mtaani unakuta kwamba fundi wa mtaani yeye mambo mengi yeye anakisia tu anakuwa hana ule uhakika wa kazi yake anayoifanya kwa majina yetu Abdurrahman Suleiman Magoso Almaruf kwa jina la Magoso nipo hapa Kirinjiko Vocation Training College nachukua kozi ya WF kazi ya ufani kozi ya ufundi ah, kivutio kipo kivutio kipo kwanza kwanza kabisa ni uislamu yani choo cha kwanza cha kiislamu kwa hiyo baada ya kusikia kwamba kuna choo cha kiislamu inabidi kwanza niende nikabadilike na nini japokuwa tu nilikuwa mtaani nikiwa fundi lakini nilikuwa fundi ni magumu magumashi lakini nikasema kwamba nikija huku kilinjiko nadhani nitabadilika ah, sana mambo mengi sana lakini ningezungumzia tu machache kwa sababu mtaani nilikuwa si si yani kwa kifupi nilikuwa si mtu wa kawaida kwamba maasi mengi sana nilikuwa nikiyafanya lakini sasa hivi na si si tofanya kabisa mambo kama hayo kama kudhulumu kama nikifanya nilikuwa mtaani kama nikifanya kazi kama hivi ya kabati kama hili lazima material yani nitampigia mahesabu kama hapa nimetumika material kama bomba tatu lakini nitapiga mahesabu kwamba nimetumika bomba tano bomba mbili na zichukua naenda kuzieka ndani na kuwa natumia na lakini vile vile kwamba kama unavyojua tena katika stage za kukua baada ya kufikia umri fulani hivi nikaanza mambo ya ajabu ajabu katika mambo mazima kukua na nini na nini lakini nadhani kabisa kwamba ule 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 utundu ambao nilikuwa nikifanya nyumbani sitoweza kufanya tena kwa sababu sasa hivi nishaanza kumjua Mola wangu na kusoma Qur'ani na vitu kama hivyo ni kuhusu masomo zima hivi. Ah nawaambia kwamba msidhani haina 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 ile haja ya kusema kwamba kuzungumzia tu mdomoni na kwanza kukiponda cho fulani kwa sababu cha aina fulani. Nisho nikuja kwanza kuangalia je kipo vipi? Mimi hapa naelezea ule uhalisia kwamba nilikuwa si si fundi wa kawaida nilikuwa ni si yani si mtu wa kawaida kwamba kujua dini na nini na nini na pia niko mtu wa ajabu. Vile vile najua kama nani nasema kwamba unaweza ukaja hapa Kilinjiko na ukaja ukajifunza kwanza kwanza kabisa kujifunza dini yako, pia kujifunza ufundi mzuri kwa sababu mtaani unakuwa unafanya kazi lakini hauvai kama hivi nilivyovaa mimi. Vile vile unakuwa unafanya kazi kwa kwani kwa kubahatisha tu. Lakini ukija hapa uta, 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 utapata vingi zaidi lakini kikubwa zaidi kwamba utakuja utapata kumjua Mola wako. Aliyekumba na utajua lengo la kuumba kwako. Kwa. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Nyamisi Mohamed Sizia. Ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi Kilinjiko Islamic. Nachukua fani ya ufundi bomba ama plumbing and pipe fighting. Kitu nilichokuwa nacho kabla sijajiunga na chuo cha ufundi hapa Kilinjiko Islamic kwamba nilikuwa sijajua kusimamisha swala vizuri na nilikuwa mchezaji mpira mzuri ambapo nilikuwa sijajua kwamba so vizuri kwa mtoto wa kike kucheza mpira na kitu kingine nimejifunza kuwa Uislamu kumbe ndio dini pekee ambayo inastahili kufuatwa na kila mtu na mabadiliko ndio yapata kwa kujiunga na chuo hichi kwamba nimejifunza kwamba muda wote kwamba inahitajika Muislamu hawa anajifunza kusoma dua na kitu kingine kwamba kusoma Qur'ani kwa mazingatio kwa tafsiri na ujumbe wake na kitu kingine kwamba kuswali kabla na baadia pamoja na swala ya kiamo laili ambayo ni suna japokuwa lakini ina mazingatio kwa mtu yule ambaye anaifuata na umesema kwamba umekuja Kilinjiko na umekuja katika kozi ya welding lakini nakuona huko shambani umeshika jembe unapiga kazi hebu tuambie nini dhamu lako kubwa ni mambo ya ubunifu mambo ya kilimo kama hapa unavuona hii ndio ujasilia mali wenyewe ambayo ndo unatakiwa uangaike nao baada ya kuja hapa nimefunika nimefaidika vitu vingi tu 
kujua kubuni vitu kutengeza milango kujua kusoma Qurani kujua kusoma Kiswahili na kuandika kujua ni kupandisha miti jinsi ya kuinawarisha miti kwe vipi kutunza mazingira kwenyeona nyimekua nyimebalika kukua fundi muaminifu nyimetoka katika chocha kislam kerunjiko kuambewa kitu kutekeleza nafanya vitu kwa minifu kwa minio na watu wingi katika mtaani kama kuambia kutengeza vitu alafu na kuna kamisha Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kwa jina naitwa Nuru Muhammad Karim natokea mkoa wa Dar es Nimekuja hapa ni kwa sijui jinsi ya kusoma Quran azkar Nilikuwa nasikiliza mziki sielewi nini maana ya stara Sijui jinsi ya kusimamisha swala, kufunga, nikuwa sijui kama kufunga ni jambo ya lazima. Lakini mefika hapa, nimejifunza ni jinsi ya kuswali, kusumaji wa Quran, azkali, na kufunga kia. Jina langu ni Saifullah Miraji, ni mwanachuo fundi, nasomea kozi ya umeme. Nipo ni mwaka wa pili sasa. Hapa nilipo nafanya kazi ya mazingira. Mazingira haya ni katika dalasa la katika dalasa la sekretario na ICT. Hapa tunatengeneza kiunga kwa ajili ya kuweka nembo ya dalasa la sekretario ambayo itakuwaepo nyerufu ya S na C ambayo itamaanisha sekretario. Muda wa kujisomea unapatikana katika zile siku ambazo tunakuwa tuko na masomo. Kwa mfano kwa siku hizi mbili tatu ambazo tupu hapa tunasubiria matokeo kwa ajili ya kulejea manjibani kwetu. Sasa huu ni nafasi ambayo naweza nikaitumia kwa ajili ya kupata mazingira yani ya kwa ajili ya kutengeneza mazingira yetu. Na hapa ndipo natumia napata nafasi ya kutengeneza mazingira. Lakini muda wa kujisomea upo. Lakini ikiwa ni siku za shule ambazo kuna kuwa kuna kuna nafasi chache huwa natumia kwa ajili ya kutengeneza mazingira katika siku ya Jumapili. Jumapili ndio siku ambayo inapatikana fursa ya kutengeneza mazingira. Kwa hivyo tunaweza kushiriki vizuri kazi za mazingira lakini pia tunaweza kushiriki vizuri vipindi vya darasani na kujisomea kwa ujumla. Kujisomea mara nyingi huwa inakuwa ni prepo ya saa ya saa tatu mpaka saa nne usiku. Hapo ndipo huwa tunapata nafasi ya kujisomea kwa vizuri sana. Vipi katika programu ya malezi ambayo inaendeshwa shuleni hapa ni kiasi gani imekunufaisha? Programu ya malezi Kiwalisia imenufaisha kwa vitu vingi kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa siwezi kuvifanya kwa sasa naweza kuvifanya mwenyewe tena kwa hiari yangu mwenyewe Kwa mfano ninapotoka nyumbani nilikuwa sijawahi kabisa kuswali kiamu laili zaidi zaidi mpaka nikutane katika mikutano ile ya ya kihadha ya Kiislamu ndio ambayo naweza nikaswali kiamu laili lakini toka nimefika hapa kutokana na programu ya malezi iliyopo hapa imenifanya niweze kuswali kiamu laili kutokea nilipofika mpaka sasa na bado nadumu katika ibada hiyo lakini jambo lingine hapo kuna prog, katika programu za malezi viko vitu vingi ambavyo vinafanyika kwa mfano kuna ujazaji wa miasa ambazo unasaidia au unamwezesha una mwanafunzi kutekeleza baadhi ya vitu ambavyo alikuwa havitekelezi kwa uwezo wake ule wa kawaida mfano mtu alikuwa anafunga lakini alikuwa afungi kutokana na programu zilizowekwa anaweza kufunga kwa hivyo ni manufaa kufunga kama tunavyofahamu ni ibada kama ibada zingine kwa hivyo vitu hivi vinaweza kutunufaisha kwa majina naitwa Kirami Bakari na nipo hapa chuo cha Kiislamu cha ufundi Veta nikiwa kama ni mkuu wa idara ya fani ya ushonaji au kwa upande mwingine naweza nikasema ni mwalimu wa fani ya ushonaji fani yangu hii sio kwamba vile wanavyochukulia tu mtaani watu kwamba ni ushonaji tu mtu anakaba lazana anashona anaishia zake hapo hii ni fani ambayo ni pana na unaweza ukasoma ikakupa fursa ya kuendelea hadi ngazi za juu kwa maana unaweza kufika chuo kikuu kachukua diploma ukajiendeleza kielimu kwa maana hiyo wanafunzi nao wachukua naanzia kuanzia darasa la saba ambao wanajitambua wana uwezo 
form 4 form 6 hata ukimaliza chuo mimi naweza nikakupokea na nikakufundisha changamoto ziko nyingi moja ikiwemo ni upande wa wanafunzi kama nilivyosema kwa sababu masomo naendesha kwa lugha ya Kiingereza kwa hiyo inapokuja labda mwanafunzi wa darasa la saba ambaye hana idea yoyote ile inakuwa ni ngumu sana kugeni yale masomo kwa hiyo inanipa wakati mgumu nianze kufundisha mpaka aje aelewe inakuwa ni changamoto kidogo lakini pia vifaa kwa sababu chuo ni kichanga ndo kinaanza lakini tunashukuru hivyo hivyo tunapambana ili kusongesha gurudumu mbele ili kutoa manufaa pia au kutoa ma, mafundi ambao ni hodari na waadirifu pia kwa hiyo kutokana na changamoto hizo tunajitahidi hapana sio kwamba kozi hii ni ama binti tu hii kozi ni ya kila mtu awe mbaba awe mkaka awe mwanaume kijana mama anaweza kaifanya hii kazi lakini tu imetokea hivyo hatujapata fursa ya kupata mwanafunzi wa kiume lakini akitokea tunampokea na tunamfundisha kwa sababu nguo tunazo shona au vitu tunavyovifanya mtu yeyote anaweza kuvifanya kiukweli naweza nikajivunia kwa sababu mimi mwenyewe nimesoma lakini kwa staili ya wanafunzi wangu ambao nimeanza nao kuwafundisha katika chuo hiki sijawahi kufikiria na wala sijapitia hata mimi mwenyewe mimi nimesoma beta miaka mitatu nimeanzia huko lakini sikuwahi kufanya kazi ambazo wenyewe wamezifanya wakiwa mwaka wa kwanza hizi kazi zote ambazo wamezifanya mfano kama zile pale wameshona uniform za wanachuo wenzao ambao wameanza mwaka huu wamewashonea wao pamoja na kazi za aina mbalimbali wamezifanya ni kazi ambazo wangekuja kufanya labda mwaka wa pili baadaye lakini wamezifanya wakiwa mwaka wa kwanza kwa ni manufaa ambayo naweza nikajivunia kwamba wanafunzi wangu wako vizuri wito wangu kwa jamii ni kwamba wasikae tu wakasema kwamba veta ni chuo ambacho mzazi kisha mchoka mwanae au mtoto amekuwa msumbufu basi amna kituo kingine cha kumsukumizia yule mtoto ni veta la hasha chuo cha veta ni chuo ambacho mwanafunzi au mtoto unapompeleka unatarajia kwamba atakavyoondoka baadaye akimaliza masomo yake aje kuwa fundi mwadirifu au awe kuwa mfano bora katika jamii huko anakokwenda na si vema kwamba au sio kweli kwamba mwanafunzi akija veta basi ameshindikana huko mtaani kwa hiyo na, natoa wito kwa jamii waalete watoto wao katika chuo chetu cha Kiislamu chuo cha kwanza Tanzania mzima sijawahi kukisikia chuo kingine ni hapa Kilinjiko Vocational and Training College kwa hiyo nawakaribisha sana fani ziko nyingi wanaweza wakaja wakajionea manufaa ambayo watakutana nayo mimi naitwa Nigenja Rogati Mbwambo natokea Same lakini nasoma kozi ya ushonaji inaitwa Design Sewing Clothing Technology Kirinjiko Islamic Mambo yale niliyokuta hapa yani ambayo amenifurahisha kwanza ni dini yani cha kwanza ni dini kwanza ndicho kilichonileta na nina uwezo wa kuata nikafika nyumbani au mtaani kwa nakoishi kwanza na uwezo kwenda kulingania lakini la pili nimejua vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sivijui lakini pia kingine nime nimekuja kujifunza katika mazingira tofauti tofauti kitu cha kwanza ambacho mimi nimekuja kujifunza hapa kwanza tabia ya hapa katika mazungumzo yani kila kitu kina heshima yake hadi yani nikisema dini na zungu na kwamba yani kila kitu utachokifanya ni lazima uanze laba kwa dua ni kitu ambacho nimekuja kujifunza hapa kila kitu nitachokifanya kina heshima yake eh ni kitu ambacho hata nikaenda mtaani nitaweza kufanya nini kukilingania yani hilo ni jambo ambalo nalifurahia sana hapa kwanza kabisa nikitoka hapa ninaweza kujiajiri mwenyewe kwamba utajiri wangu mimi hapa ulipo upo katika mikono yangu na umaskini wangu upo katika mikono yangu kwanza kabisa utajiri wangu hapa nilipo nimeushika na uwezo kufuma hivi na nikapata pesa basi pale nishapata utajiri wangu na uwezo kufuma hivi 
kwa mwezi yani kila miezi baadaye nakuja kununua mashine baadaye nakuja kununua mashine kubwa kubwa juki na jenga frame zangu basi wewe utajiri wangu nimeuanzia katika mikono yangu ah nimeshashona suruali nimeshona magauni nimeshona nusukanzu nimeshona magauni ya kantangaze tunaita nimesha sana na sasa yanavaliwa mazingira yani nilipokuja tu kwanza cha kwanza yani yale mazingira ilikuwa changamoto kubwa kwangu sana nilikuwa napotea yani yale mazingira yani ilikuwa yanipoteza kutokana na kirinjiko hapa ni kubwa kwa hiyo ilikuwa napotea potea yani hiyo ndio changamoto ambayo nilikuwa nimeipata katika mwongo huu inasaidia hata inapotokea tatizo katika taamuni nyingine nyingine ziendelee kufanya kazi tofauti system nyingine ambayo ukiungaji wake endapo kama ikatokea tatizo moja hizi taa zingine zinapelekea kutoweza kufanya kazi na mfano halisia wa mungaji huu wa bali ni kama jesu na viona katika jengo letu hili wa mene mungo huu mungo katika system ya bali ambayo hata tawana katika ina images basi hapato kukua na hitirafu yoyote kwa hizi taa nyingine hizi taa nyingine zitaendelea kufanya kazi kama kawaida kwa hiyo kutoka na faida hiyo basi ndo wengi wanapendelea kufunga katika sistemu hii kutokana na faida yake hiyo kwa sababu inakuwa haina kosti kulinganisha na system kama zingine kama jinsi ukiangalia hapa ni mungu wa kwanza unaonyesha katika system ya bara lakini katika tukija katika sehemu ya pili hapa mungu huu wetu wa pili unaonyesha katika system ya siri ambazo ta hizi zote ukiziwasha zinakuwa zinafanya kimeana kutokana na mzunguko ambao umeunganishiwa katika ta hizi na tukiangalia wafanyaji alivyochomoa jinsi inanisha hii moja hii nyingine haiwezi kufanya kazi kwa sababu mzunguko wake unakuwa hujakamilika kutokana na kutegemeana kwa taa hizi mbili sasa ili kusudi hizi taa ziweze kufanya kazi vizuri inabidi sio kwa pamoja kama jinsi inavyoonekana hapa chini kwa hiyo hapo sasa mzunguko umeme unakuwa uko kamili ndio maana zinaweza kufanya kazi katika sistemu nzuri na endapo ikatokea kama taa moja kati ya hizi kapata hii nyingine haiwezi ikifanya kazi na ndio maana sasa sistemu hii haipendelei katika majengo mengi ya watu binafsi isipokuwa kwa mahitaji hiyo ambayo mtatakuwa kama mahitaji ya Mungu huu lakini kutokana na dosari ya Mungu huu kwamba haiko vizuri katika nani operation zake ndio maana watu wanapenda kuunga katika Mungu wetu wa awali hapa kama tunavyoeleka Mungu wa baba kwa kumaanisha kwamba Mungu huu hata kama ikatokea tatizo moja basi hizi sehemu nyingine haziwezi zikaaffectiwa kwa namna moja au nyingine lakini pia katika Mungu huu asili unatumika katika matumizi ya aina mbalimbali kwanza kama jinsi tunavyoona wakaji wake wa tahizi na wakaji wa taifa ya awali tofauti kabisa hii taa ya awali inawaka katika mwangaza bright tunasema kwa mwangaza ule hai kwamba wenye uonyeshe wa hali ya juu lakini katika sehemu yetu ya pili sasa hii inaonyesha mwangaza hafifu kwa kumaanisha kwamba katika muungo wa umeme umeme ukao umeungwa katika system ya series ina maana kutegemea basi mwangaza leo unapungua kutokana na current jinsi inavyo flow katika system hii na ungaji huu unatumika katika sehemu mbalimbali kwa mfano katika majengo ambayo yanahitajia mwangaza mdogo kwa mfano kama madisko na sehemu zingine lakini pia mwangaza huu unatumika katika sehemu ambazo kwamba wanakuwa kwamba hawana tusemwe kwamba hawana uhitaji wa mwanga mkali zaidi ndio maana sistemu hii inakuwa inatumika katika namna hii hapo tofauti na sistemu hiyo nyingine na katika ungaji wa nani hii sistemu yetu hizi mbili tunatofautiana kama jinsi tunavyoona mungaji wetu alituungia hapa ya zake kwa mapotashi kabisa hebu tuonyeshe na utuweze kutupa maelezo ya angalau kwa ufupi ni kwa jinsi gani muunganisha uh, nimeunganisha nyekundu unaunganisha na fida switch switch wa switch na mouse na mouse na mouse hata hii inaitwa fida wire na hiyo inaitwa switch wire hii hapa ni nyuto ambao naunganisha na tabu ndio natoa kwenye switch nyeusi na unaunganisha na huko ambao ndio fida yetu labda kwa kujazilishia kidogo kwa kuwa hapa 
kama jinsi tulivyoeleza awali ni mwangaji wa pale ambao simu hii inakuwa inatoa mwangaza kwenye mwako mkali right tunasema kwa Kiingereza lakini sasa ili kusudi operation ya au mkamiliko uweze kukamilika kama jinsi alivyoelezea vijana mwenzangu kwamba uungaji huu unakuwa na magurupu takriban mbili ya nyaya ambao kuna nyaya fidaya ambao fidaya ni muunganiko wa nyaya mbili ambao ni mmoja wapo nyaya ya nyutro ambayo inatoka katika taa lakini pia na nyaya ya laiku ambayo inatoka katika taa huko na nyaya ya nyutro inatoka katika switch ambazo zikiunganika kwa pamoja badala ya kuita kwamba laiku na nyutro kwa jina moja tunatumia fidaya lakini pia kuna muunganiko wa sehemu ya pili sehemu hii ya pili ambao inakuwa ina muunganiko wa hii na hii live na live ya kwenye switch pamoja na live ya kwenye supplier na kisha kwamba live kutoka kwenye na hii main switch kwa maana hapa hivi tunaita switch wire kwa sababu kama tunaita switch wire kwa sababu hii ndio inaweza ku control ta yetu hiyo katika system sisi tunataka lakini kama endapo tungeunganisha moja kwa moja huku na ni kwenye junction yetu kwa sababu kupitia katika switch yetu hii basi ina maana kwamba umeme uko na kuja moja kwa moja katika nini katika time lakini kwa kumalizia huu muunganiko wa mwisho huu ni muunganiko wa nyaya mbili ambazo kazi yake ni kurudisha umeme katika na nili supply yetu huko kama sisi tunavyoona kwa hiyo pindi umeme unapokuja na hii switch wire na kuoperatiwa katika switch yetu hapa mruji rejesho wake sasa tunaupata kwa kupitia nyaya hizi mbili ambazo tunaziita nyuto. Kwa hiyo hizi ndio za neutralize ule umeme ambao unakuwa katika mzunguko huu ambao umekamilika mzunguko wake tunamaanisha kwamba kurudisha katika source yake ya awali. Na kwa majina kwa mwenye Hassan Mruta natokea mkoa wa Mwanza ni mwalimu miongoni mwa wanafunzi wa fani ya umeme kama jinsi unavyoona. Lakini pia nimekuja hapa lengo na madhumuni ni kujifunza ili nipate kile ambacho nitakachoniwezesha katika kujimudu katika maisha lakini pia pasina kusahau lengo kubwa la kutimiza agizo letu au kama kama jinsi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyohusia kwamba kutimiza lengo la uhalifa jambo ambalo nilivutia mpaka kuja huku na nikaviacha vile hivyo ambavyo nimevivuka vi tena labda vinaweza kukaa ni vikubwa zaidi ya chuo hichi jambo ambalo limenifanya kunileta nifike hapa ni jambo moja tu la uharifa ambalo hili ndio linaonesha tofauti kati ya chuo hiki na vyo vingine tukiangalia katika vyo vingine wanapata ujuzi tu ambao watakawasaidia katika kuendesha maisha yao ya kila siku lakini sasa kile ambacho kinasudiwa hawa nikimaanisha kwamba lengo ambalo tulo kusudiwa kwao ambao ni kumamisha uislamu dini ya Mwenyezi Mungu haipatikani katika vyo hivyo na ndio chuo kilichonifanya mimi hadi nikaja eneo hili ili niweze kupata elimu zote mbili elimu ambayo itakayonisaidia katika maisha yangu ya kila siku lakini pia elimu ambayo itakayonisaidia kumtambua Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba ambayo inakuwa inatumika kama kuonyesha ishara mfano labda zile taza barabarani zilikuwa zinatengenezwa. Kwa moja ina kama tuchukulie mfano hii ya blue ndio inato labda umembos mali au kama ni sehemu ya chumba umembos ingie. Ukiwashua kikundi kwamba umeambiwa umeruhusiwa kuingia. Kwa system ambayo inaitwa indicator au available and busy. System hii ina 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 inatusaidia pale ambapo kama mtu na, labda kwenye majengo ya serikali endelea labda kama ni kitu kiaka getini pale mtu amekuja na usafiri wake kwamba inaonyesha pale aruhusiwi kuingia mmoja wapo ya tabraki hapa iliyopo kati ya blue nyekundu umemwambia labda asimanga asingie kwa hiyo pindi atapokana kwamba kuna mgeni getini atawashua ta na kuruhusiwa aingie ndani naitwa nadhiru nuru nyari nimetokea arusha hapo mkuja kusoma kozi gani nimekuja kusoma kozi ya electrical installation kikubwa ambacho kimevutia kutoka Arusha ukaamua kuja kuzunguka kwa ajili ya kozi ya electric consolation. Nimekuja chuo hichi kimenuvutia kutokana kwanza kuna malezi ya dini ambayo ni tofauti na vyo vingine vinavyoelewa. 
Kwa ndo yani dini ndo lengo kwa malo limesababisha na mzazi wangu kushawishi kuleta katika chuo hichi ili niweze kupata malezi bora ambao tuliwapishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani chanzo kikubwa kwanza nimebarika katika tabia ndio kwa nani mwanzo na sasa hivi tofauti. Dini ndio ambayo imenisababisha nikabadilika. Ambayo najivunia sana nimebadilika na swali, swala za sunna na farz na kujua mambo mengi. Pia wanafunzi wanasimamiwa au kulelewa katika mfumo wa kifamilia ambapo kila mwanafunzi anakuwa na mama au baba wa kumlea na kunakuwa na dada au kaka wa familia hivyo kufanya wepesi katika kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza Zifuatazo ni familia katika chuo hiki cha Kiislamu cha Kirinjiko Islamic Vocation and Training College Familia ya kwanza ni ya Muhammad Ice Nzota ambayo ina idadi ya wanafunzi 18 na wote wakiwa ni wanaume. Familia ya pili ni ya Mwalimu Hassan Ai Mnyamili ikiwa na jumla ya wanafunzi 19 na wote wakiwa ni wanaume. Familia ya tatu ni ya Mwalimu Faraji Luiza ikiwa na wanafunzi 19 na wote wakiwa ni wanaume. Ama katika upande wa mama Mwalimu Kirami S Bakari ana jumla ya wanachuo 12 ambao wote ni wanawake. Mwalimu Mwanaasha Abdalla ana jumla ya wanachuo 11 ambao ni wanawake. Mwalimu Asma H Halfan ana jumla ya wanachuo 14 na wote ni wanawake. Hivyo kupata jumla ya familia sita zenye wanafunzi 37 wa kike na 56 wanaume. Viongozi wa chuo ambao wanasimamia programu mbalimbali za kimasomo na kimaadili katika chuo hiki ni kama ifuatavyo. Mkuu wa chuo ni mwalimu Mfaume Sufiani Kongosi ambaye ana diploma ya secondary education katika masomo ya elimu ya dini ya Kiislamu na physics mathematics pia ana bachelor of science in education ambao amepata katika chuo cha Mungu. Msajili ni mwalimu Abdul Samad Ara Hassan ambaye ana diploma ya mechanical engineering. Mratibu wa mafunzo ni mwalimu Asia Abdalla ambaye ni level 3 plumbing and technical certificate. Afisa rasilimali watu ni mwalimu Hassan Ai Nyamili ambaye ana bachelor degree of art in administration and management. Workshop coordinator ni mwalimu Muhammad Ai Senzota ambaye ana certificate ya mechanical engineering pamoja na advanced diploma in mechanical engineering Walimu wengine wa masomo ni mwalimu Mwanaasha Abdalla ambaye ni level 3 electrical installation vocational teacher ni mwalimu Kiram Saif Bakari ambaye ni grade 1 DSCT diploma in textile fashion na mwingine ni mwalimu Asma Halfan Hamidu ambaye ni level 3 secretary in computer application na mwisho ni mwalimu Faraji Liza ambaye ni Mason and Big Lane level 3. Kwa malezi bora taaluma na ufundi mlete mwanao chuo cha Kiislamu cha Kirinjiko Islamic Vocation and Training College. Wabillahi tawfiq. Ya ilahi tukuo